Hello guys. Hello teacher. Hello teacher. <laughs> Me metí un dulce en la boca y nunca imaginé que fuera tan grande. <laughs> Perdón. Este es la vaquita, pero están bien grandes. Ya estuvo. <laughs> Perdón. No problem. Pareciera que estoy comiendo, pero es un dulcito. Hello, good evening. Good evening, Vladimir. How are you, teacher? Fine. Sorry. Provecho. I'm eating, no, no, I'm, I'm not eating food. I'm eating a candy, a vaquita. Pero es demasiado ah. grande. Y, y, y cabal empecé la clase y me lo metí. Y era bien grueso. Me costó digerirlo. Ah, okay. Es un dulce. Sorry. Okay. No problem. <laughs> Let's wait two minutes. Okay. Vamos a esperar dos minutitos. Okay. Thank you. Okay. <clears throat> Guys, do you remember what uh, were we talking yesterday? Yes, yes, yes. We are... past simple. For the simple yes. past. Past simple or simple past? The same, right? Uh -huh. what do you, uh, who can tell me the structure? Um, for um, simple past, it's a subject. Uh, and complement. As verb and complement. And complement, right? Excellent. What about negative form? It's similar, but it's subject. Uh, Ah, did and uh, did or didn't, mm -hmm. did not or didn't, sorry. Yes. Plus verb in normal form. I don't know if I can say normal yes. form. Yes, form. Uh, a base form, base form. Or base form, form. Yes. yes. Plus complement. Plus complement, right? What about just no questions? Um, the auxiliary did is the start, the beginning. Yes. And was um yeah a subject uh -huh. was a verb and base form plus complement plus complement plus question question mark plus question mark excellent okay okay. Let's see. What about the WH questions? Uh huh. First, I need. What? Uh, the other question is the, at the beginning is what, how, when, where, uh, for um, subject, and plus 
did was um verb in base form and plus complement and plus a uh, question mark i remember that excellent okay first we need wh word mm -hmm. muy bien as you said okay wh word that aha uh -huh. tell me some wh words what? What? Where? Where? When? 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 Which? Which? Why? Which? Why? Who? Who? How? How? Which? Which? Excellent. Where? Where? When? When? Excellent. Okay, guys, uh, before I start uh, with the WH questions and simple past, remember one of the clue uh, to know uh, how to we use WH words. For example, if I want to know what, say, que, dentro de la pregunta, ¿qué es lo que tiene que ir missed? Tácito, por decir así. De lo que estamos hablando, ¿verdad? De la cosa que estamos hablando. Yes? For example, if I have the... Do you remember the question, the, 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 subject, the subject? Do you remember the sentence Diego said yesterday about birds? I saw a bird this morning. I saw a bird this morning. Yes. Ajá. For example, could you help me to build a WH sentence using that, that sentence? Aha. Repeat it again the sentence. Aha. Uh -huh. For example, if I want to know what Kelvio. What did teacher, you say? Okay, Mario. When? When did you see a bird this morning? Vale, okay. Va. Muy bien. Solamente que se acuerden que va de, eso es lo que quiero que nos quede claro. Va a depender de qué es lo que quiero saber para ponerlo tácito. Porque, por ejemplo, si yo quiero saber, José, cuándo lo vio, ¿qué tengo que omitir? This morning. ¿Verdad? Oh, that's right. Porque eso es lo que voy a contestar. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. ¿va? Digamos, por ejemplo, si yo voy a preguntar what, voy a omitir los pájaros, ¿verdad? O el pájaro. No lo voy a poner en mi pregunta porque esa va a ser mi respuesta. ¿Verdad? Que cuando nosotros pre hacemos preguntas, no sabemos, ¿verdad? Por eso es que se hacen. Entonces, eso se lo digo en español y se los digo porque a veces... De repente es así como que no sabemos cuál usar y, y cómo usarlo, ¿verdad? Entonces, por eso, ¿va? en el caso puede ser de dos formas. La oración me está diciendo this morning. So, Albert. Albert of time. I can use when. Ajá. When, first, the structure WH question. WH word, sorry, plus auxiliary. Did. Did plus. Subject. Subject. Complement. Plus. Verb. 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 Oh, verb, verb. Verb, complement, and question mark. For example, when did you see a verb? ¿Cómo contesto? Yes. This morning. Ajá, pero como es una... I saw this morning. Yes, I did. Completa, uh, ¿ok? Uh, I saw a bird this morning. Yes. 
Ok, y si quiero saber qué vio. Ajá. What? What did you see this morning? What did you see this morning? What did you see this morning? Y contesto, I saw a verb this morning. You see? Let me see, uh, tell me a sentence in simple past. Mm -hmm. I, I didn't take my dinner yesterday. I didn't take my dinner yesterday, uh -huh. Let's create some WS questions. Ajá, vamos a crear oraciones con esa, con esa oración. Eso, en eso vamos a trabajar. Si la quiere escribir, escríbela, si no, solo la piensa. Y después lo decimos, ¿ok? Yes? Sure. Hello? It's correct. What time do you take your breakfast? What time did you take your breakfast? Yes, but this is this is simple present, right? Yes. What time do you take your breakfast? Yes. Where did you go last week? Where did you go last week? Yes. Teacher, mm. no. what did you do in your work? What did you do in your work? At work. Yes. Okay. Okay. Marcelo, what do you Mm -hmm. Yes. Mm, what did you eat this morning? What did you eat this morning? Yes. When did you finish? When did you finish your career? When did you finish your career? Yes. When did you run in the morning in progress? In progress. In progress. help me. Okay. Sorry. Um. Home did you go there? Norita se corta, Norita se cortó. Vuelvalo a decir, tal vez funciona. Okay. Home did you go at the party last week? Who did you go with? Who? Did you go with? Who at the did party you go with? to the beach with? Okay, thanks. Uh -huh. Al final, but with, okay? How did you do when, that? When did she play the guitar? When did she play the guitar? Excellent, Diego, sorry. Uh, uh, how did you do that? How did you do that? Excellent. What did you do yesterday? What did you do yesterday? Yes. I when did. Was, when was your birthday? When was your birthday? When was, when was your birthday? Yes, but this is verb to be, the past of the be. When were? Sí está bien la oración, Silvita. Solamente que en ese caso no es simple present, sino que es pass of the verb to be. Oh, okay. ok. Thank you. ¿Perdón? 
Solo de, Dianita, solo voy a leer aquí porque no he leído. I didn't go to work this morning. When did you start? Excellent, okay. Now, Dianita, Diana. Okay, uh, one question would be, uh, where did you go last, last week or last vacation? Where did you go last week or last vacation? Excellent. Solo déjenme un segundo. Quiero ver. Someone else? Alvaro? Alvaro Ernesto Alvarado, dos veces está, no Alvaro. Ah, no, hombre. Oh, es que estoy traveseando. Sí, solamente yo. No, solo usted, sí, ¿verdad? Está dos veces. Sí, sí, es que lo que pasa es que estoy tratando de. De, de, de escribir en el chat, pero de otra forma, porque no puede escribir. Ah. De la tablet no puedo escribir. Ajá. Es que estoy trasteando acá, a ver qué ah, me por resulta, eso. porque necesito escribir ahí en el chat. Uh -huh. Pero si no, o sea, no, escriban pero... lo mejor. Speaking is better. Huh? Ok, voy a, este, a escribirlo, entonces, a decirlo, creo que. Yes. Remember, um, sorry. sorry, Norita. Remember, if you read what you write, it's better because you are practicing writing and speaking. Remember that. Aha, uh -huh, Norita. Um. Okay. When did you come back? When did when did you come back? Excellent. Okay. Let's see, chat. Teacher. Pero solo déjeme leer el chat que me mandan. Perdón. Para no, para atenderlos a todos. Ah, ok. Ok, Jamie. Don't worry, thank you. Ajá, uh -huh. sorry. ¿Quién iba a hablar? Girl. No. Ay, perdónenme, pero me escriben y, y hablo y entonces quizás lo que vamos a hacer es vamos a limitar la participación o por escrito o lo vamos a decir. Solo hay algunos casos que no pueden encender cámara y hablar porque están en el trabajo. Para no, para no este, dejarlos ignorados porque no es esa la idea, sino que me, me desconcentro, ¿ok? Ok. Let's Can see. I say the, the Lilian other... y Marcelo después. Porque okay. él había levantado... Ok. Lilian. El micrófono. Eh, hay una pregunta, te la voy a decir en español, que dice como qué tipo de música, cómo era eso en inglés. What kind? What, what, kind? what kind of music? Uh -huh. What kind of music? Okay, thanks. Uh -huh, Marcelo. Okay, uh, I went to play soccer today. When did you go to play soccer? Mm -hmm. Excellent. Yes, Mario. Esta es relacionada al WH Questions in Simple Teacher. Past. Uh -huh. Puedo. Okay. When did you go to the movies? 
When did you go to the movie? Excellent. Okay. Thank you. You're welcome. Uh -huh. Sofía, Edith, Silvita, Ana María, uh -huh. Carla. What did you teach yesterday? What did you teach yesterday? Excellent. Uh -huh. What else? Where did you live when you was a child? Where did you live when you were a child? Excellent. Excellent, Mario. Uh huh. Who else? Why did you that? What? Why did you do that? Excellent. Mm -hmm. Guys, do you have any question about simple past? In my case, uh, for example, when I use the WH word, which, for example, mm -hmm. I I, I, I find it uh, okay. okay. Remember when we use which, uh -huh, we have to have options. For example, if I say, which car do you prefer? Mm -hmm. Which restaurant did you visit yesterday? Yes. Okay. In this case, I when I I when I want to use the auxiliary deed, for example. Uh -huh. Which restaurant did you? Which restaurant did you visit? Okay, we use the the deed. Okay. Which car did you prefer? Aha, uh -huh, Silvita. Teacher, yo tengo una, una duda. ¿Sí? Eh, eh, estamos utilizando el auxiliar did, eh, ¿por qué? Por ejemplo, porque si yo quiero eh, decir ¿cuándo, cuándo fue tu graduación, estoy en pasado usando el doble H, ¿verdad? Pero también si quiero preguntar ¿cuándo fuiste al parque? Eso, este, ahí sí utilizo el auxiliar DIR. Entonces, estoy como con esa duda. ¿Cuándo es que voy a utilizar el auxiliar DIR? ¿O por qué? Si okay. puedo hacer la misma pregunta, como así, diciendo, when was, aunque sé que esté en pasado, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. sí, sí, lo entiendo. Hay dos formas de decir cuando te graduaste. Por ejemplo, si yo digo... Eh, When were you? Uh -huh. ¿Cómo puede ser ahí? When were you? Graduate. Graduated, for example. ¿Cuándo fuiste graduado? Something like that. Uh -huh. Or, pero si yo quiero decir, when did you? When? Uh -huh. when, when did you graduate? When Sin was pasar. your graduation? Uh... ¿Cuándo fue, verdad? When was your graduation? Mm -hmm. Ajá, ajá. Ok, entonces, quiere decir de que si quiero ocupar las dos cosas, si ya quiero ocupar did o was, las dos cosas estarían correctas, ¿se puede decir? No, Silvita, vaya. en el caso, vaya, acuérdese que ayer hablábamos cuando utilizamos el, el verb to be. ¿Cuándo lo utilizamos, Silvita? El verbo to be lo utilizamos cuando estamos ejecutando acciones, aparecer o en una rutina, en una daily routine. No, ahí no, vaya, de, definamos, vaya, digamos, uh -huh. el verbo to be lo utilizamos cuando hablamos, ¿se acuerdan que yo les decía sobre el ser? O sea, nosotros. Uh -huh. 
uh -huh. ser uh -huh. o estar, ya sea en, en, digamos, en cuanto al estado emocional de alguien o al estar físicamente. Uh -huh. Y o sea, solo habla, o podemos hablar de eso cuando hablamos del clima también, uh -huh. utilizamos el ver to be. Uh -huh. Remember, I am happy. Hacíamos esa, esas uh -huh. comparaciones. I am happy, uh -huh. um, I am crazy, I am in love, uh -huh. I'm married, I'm single. Uh -huh. You remember that? Yes. Es en cuestiones del ser, o sea, cuando hablamos del ser, incluso si yo le pregunto a alguno de ustedes, hey, where are you? I am at home, por ejemplo. Y los que están trabajando, pues pobrecito. Mm. Eh, en ese caso, sí me entiende. Es el estado, mm. o sea, ya sea emocional o el estado físico. O sea, ¿cómo, cómo decir dónde estoy? Pues? <ríe> en pocas mm -hmm. palabras. ¿sí? Mm -hmm. La ubicación. La ubicación, ok. Mm -hmm. Sí, ahí mm -hmm. es donde usamos el, 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 to be, el verbo el to be. be. Ahora el simple present lo utilizamos lo como usted decía, for daily routine, for hobbies, uh -huh. and habits, o sea, hábitos. Uh -huh. En este caso estamos hablando del WH question, yes, using simple past, porque después de este tema sigue el simple, el simple, sigue el past of the B, que sería was and where. O sea que, como les digo, el simple present, el simple past es lo mismo. Simple y sencillamente cambia el tiempo. Va, por ejemplo. Uh. Ajá, en el simple present, de que ocupa el verbo en presente y en el otro en pasado. Pero creo yo, mi duda era. ¿Cuál? ¿Por qué es que utilizamos el dir? Entonces, eso lo utilizamos para, como complemento de la pregunta, aunque estemos ocupando la doble H question. Va. En el caso cuando ayer hablamos de las yes no questions, ¿se acuerda? De uh -huh. las yes no question, ajá, utilizamos, decíamos que es parte de la estructura, o sea, de la regla. El did, el subject, el, el uh -huh. verb y uh -huh. el complement y el question mark. Uh -huh. Pero para hacer una WH question, siempre utilizando, utilizando el simple past, vamos a utilizar el auxiliar did. ¿Por qué? Porque ese es el que nos denota pasado. Ah, ok. Ese es el que nos denota pasado. En el caso del presente es don't or do. Uh -huh. En das, en el caso del pasado es did. ¿Sí? Ah, ok. Es parte de las reglas, Silvito, ¿ok? Ok, excelente. Así como, así como crearon la, 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 ¿cómo se llama? La, la famosa álgebra, ¿va? Y que... O sea, existe porque existe y ya va y a ley hay que aprenderse uh -huh, las cosas, uh -huh. Entonces lo mismo es esto, ¿ok? Ah, ok. Gracias. Ya existe. Okay. Vamos a ver qué dice el público que escribe. Sí, Mario, pero ahí ya me está bien, ya no, porque ese ya es presente progresivo. Y es otro tema, Mario. Teacher. Hello. Bueno. Okay. Yes. What they did you work in the week? What they, what? What they did you work in the week? ¿Qué día trabajaste en la semana? Escríbame la de Alin Porfis. Pensé que no puedo escribir aquí en esta. Me se me traba el teclado. Ay, Dios bendito. Ajá. Es que le escucho que me dice. What, what day? What day did you work in the week? The week, semana. Ah, which days? Which es que day? yo no escucho. Ah, okay. Which days did you work in the week? O oh, the last week es mejor. Last weekend, ok. Thank you. You're welcome. Así sería. Ajá, uh -huh. yes. Ok. Let's see. Les voy a hacer algunas questions. Let's see. Teacher. 
Si no salieron, inventen, ¿ok? <ríe> inventen. Si solo a la sala, a la, del cuarto a la sala han ido, ¿ok? Me too. <ríe> Let's see, Alejandra. When did you go on vacation last year? I I did go uh, the summer at the beach. I and went to the beach the last summer. Okay. I, I went, went to, to the, the beach, beach last summer. Last summer. Yes. Guys, algo que se me, me escapó en la clase, en la primer clase. ¿Quieren que les corrija en público? ¿En el momento? Yes, please, in the moment. Yes, yes, yes please. Yes, okay. o sea, yes, Les hago la pregunta porque en ningún momento quiero avergonzarlos. Sí. O sea, que se sientan incómodos en la clase. Y que incluso eso sea un motivo para, para salirse de, de la clase, ¿verdad? Entonces, con el mayor de los respetos, eh, me permiten corregirlos, pues, para ir mejorando poco a poco, ¿verdad? Si ustedes me lo permiten, con gusto, ¿ok? Por favor, teacher, se lo vamos a agradecer mucho, porque bueno, para por nosotros, bien. por eso estamos aprendiendo, pues, uh -huh. por favor. Ok. Ok, De esta manera aprendemos. Thank you. Ok, Alejandra. That's it. Yes. <laughs> Let's Thank you. See. You're welcome. Let's see, Vladimir. When did you go on vacation last year? I was go uh, visit my family. Uh, Play soccer. Mm -hmm. Okay. Vladimir, I went. I went to visit. I went. Remember? Oh, sorry. The I went. past of visit is when. Okay. I went to visit. I went to visit my family. Mm -hmm. uh, and I play football. I played, played. The, the, I played the football. Excellent. Play. Play. Se play. 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 Hello. Play. 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 I went to visit my family. They live in Chalatenango. Excellent. Thank you, Edith. You're welcome. Sofia? Yes, teacher. Uh -huh. Other question for you. How many different ways Did you travel during the vacation? How many different ways? For example, by bus, by car, by air, airplane. I was traveled by car mm -hmm. I travel by car during the vacation excellent thank you let's see I went to Antigua Guatemala with my family in July in July 2020 20, 20, 20, 2022 excellent Mario let's see Graciela. Hello, 
teacher. Hello, what, what kind of food did you eat on vacation? Recuerden la, la, la pasada, ¿verdad? I, I did eat. I ate. I ate uh, seafood on vacation. Excellent. What about you, Alvaro? The same question for you. What did you eat on vacation? Repítame, por favor, teacher. Okay. What kind of food did you eat last vacation? Let's say. Mm -hmm. My my favorite eat. I ate. I ate is um, fish. I ate fish. Okay, excellent. If we yes. talk about vacation, the last vacation was um, Christmas, right? Christmas and New Year. Okay. What what <laughs> what kind of food did you eat? Panes con gallina, right? Tamales, <laughs> chocolate, uh, pork leg. Mm. I love it. Yes. Calentado five years, five, five years, five days. <laughs> Excellent. No, ya no alcanza recal, ya no queda para recalentado. <laughs> Comemos más y somos más. Ok, guys. Ok, les voy a hacer un comentario en Spanish. Ok. In the old English, se puede decir, I did eat. But, acuérdense que en affirmative, si es afirmativa, me van a contestar con el pasado de cada verbo, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto, when did you go last week? I went. Ok, pasado de go, went, ok. Who did you visit yesterday? ¿A quién visitaste? Mm, el pasado de visit, visit, visited. Visited, visited. I visited my grandfather yesterday. Yes? What about if I say, hey, what did you eat this morning? ¿Qué comió? Pasado de eat, ate. Entonces yo contesto, I ate pupusas this morning. Yes? Cuando es afirmativo, utilizamos el verbo en pasado. Cuando es negativo y yes, no question, utilizamos el auxiliar did. Cuando es negativo y cuando es pregunta, yes, no question y wh question también, ¿verdad? Sí, cuando es afirmativo nada más, convertimos el verbo en pasado. Yes? Ok. Any question or you think you need more, more practice? Ahora me entienden por qué, porque yo les digo que yo no puedo ir al ritmo de la plataforma. Yes, teacher. Es bien, teacher. Difícil. Es bien difícil y, y yo le digo, yo puedo hacerlo con facilidad. Sin preguntarles ni dejarlos respirar, vea. Vamos al siguiente tema, vea. Yo no, no me siento cómoda así. Yo no, no puedo. The platform is very different, teacher. Yes. Entonces es como el complement y, y va súper rápido. O sea, va súper rápido. Y yo no, yo, yo no puedo. Si algún teacher, compañero mío, puede. O los, o los respeto y los admiro yo no puedo o sea, yo no puedo porque es demasiado yo no los puedo dejar con dudas Álvaro sí teacher la verdad es que yo ya, ya, ya me hizo sudar porque yo honestamente si usted me ha visto yo me quedo así como aludido no he podido porque prácticamente me he confundido no sé si no sé la verdad pero como que me he perdido, la verdad. 
Se ha perdido, Álvaro. Se ha perdido sí, con mi explicación, ¿no? ¿Por qué, Álvaro? No me, no me aflija. Aquí he estado ojeando yo el cuaderno en algunas cosas porque prácticamente, y si usted se ha dado cuenta, la participación ha bajado, pues porque como ya empezó lo que es lo, lo intenso de las clases, entonces aquí quizás vamos a tener un poquito de paciencia, relajarnos porque ya sudé. Ya, la presión. So you have to be patient, ¿ok? Hey. Be patient, guys. Seamos pacientes, acuérdense que... Cuando uno está aprendiendo cosas nuevas, pues se, se olvidan. Se olvidan y es de estarlas recordando una y otra vez. Dice el pasado siempre es difícil. Sí, la verdad que sí. Okay, la verdad que es complicado. Aprender un nuevo idioma es complicado porque es como nacer de nuevo y volver a empezar a leer. A leer, a aprender, a, a hablar, a leer, a escribir, a todo. ¿verdad? Entonces, no se ofusque, no se ofusque. Que no es cuestión de, de, de ayer y ahora, ya, ya aprendí, ¡Tarán! ya soy bilingüe, no, no es así, ¿verdad? Ajá, Álvaro. Ajá, solo eso, Ticha, gracias. Eso, esa era de nerviosismo, la mano de Leona. Ok, no, don't sí. worry. Eh, let's see, ¿qué más vamos a hacer? Okay. Quiero ver cuánto tiempo tengo. Okay, you have five minutes, just five minutes, okay? To write a three lines paragraph using simple past. Three lines paragraph, okay? Okay, teacher. Please. Yes. Yes. Uh, on your books, or if you need, you want uh, from the cell phone, but I need the picture. Okay. Okay. I need the picture, and send it in the group, in the WhatsApp group, please. Uh, sorry, teacher, can you repeat, please? Of course, you have to write, to write three lines paragraph using okay. simple past. Okay. Mm -hmm. But uh, we, we want to send, uh, sorry. Yes. We have to send. Please, okay. please. In the, in the WhatsApp, WhatsApp group? group. Yes, okay. please. Teacher, yo no estoy en el grupo. ¿Y eso por qué, Alejandra? En el grupo está el enlace. De verdad. No, pero si no está en el grupo, no lo puede ver. No, en el correo. En el correo está. Sí, es cierto, teacher, en el correo está. <ríe> en, el, en todas las generalidades que le mandan, ahí dice enlace para unirse al grupo de WhatsApp. Ahorita. Búsquelo en su correo y le da clic ahí y ahí le da unir de una vez. No se habían unido alguno. Y se los compartí en el chat, ya es más fácil. Uh -huh. Ah, no, 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 perdón, esta no, esta es la reunión de hoy. <risa> <risa> no, que no se me <risa> No escuché, sorry. Eh, Mario, uh, you have to write three lines paragraph, ok? Using simple past. Okay, porque... Okay. 
Ahí sí, ahí le compartí yes. en, el, en, el, en el chat para que se una. Thank you. We did not. We did not Not eat beans. En todo lo que terminan los demás, voy a empezar a calificarlo. La historia de Vladimir. Es a love story, right? It's okay, my story, teacher. Ahí se la. Bueno, le voy a decir aquí, le voy a decir ya que me preguntó usted. Dice. Va, en el caso, eh, Ana, ¿verdad? Ana. Entonces es her name, porque como es ella, es her. Okay. Her name was Anna and she was short. Para, para small es para tamaño, pero no de, de cosa, ¿verdad? Detallas. Detallas, yes. Okay. Entonces, en el caso short, she's short sure. and pretty or beautiful, porque handsome es para caballero. Ah, ok. Ah, pues ahí mi confusión. Thank you, teacher. Okay. Lo voy a. Esa lo voy a... más ahí. Thank you. Ok. Ahí corríjalo, ¿ok? Ok. Graciela, I went to visit my aunt last, last the last vacation. Mejor dejémoslo así. The last vacation. ¿Me escucha, Graciela? Yes, teacher. I'm sorry, I, I... estoy afuera. <laughs> ah, vaya, pero, pero para, para que me... ahí le, le corrijo, ¿ok? Ok. Quiero ver.
Carlita, I went to the beach. I went to the beach last yes. vacation, the last vacation. It's okay, as she teacher. Yeah. Okay. Ya veo que voy en orden. Si ya todos terminaron, eh, dígame si alguien falta, continúo y le reviso mañana. Me dicen. Yo falto. Yo falto. Me too. Me too. Continue. Este, si no, ese, ¿cómo se llama? Yo se lo voy a seguir cor cor este, corrigiendo, no se preocupe. Ok, guys, let's continue. Ok, now let's talk about the past of B. Okay. El pasado del B. Ajá. In present, the verbo to be. Are. Are. Am, is. Am, is. and is. Ah. Ah, excellent. Okay. The structure is subject. Bear to be complement, affirmative, okay? Um, what about the pass of the B? We have two, two forms. Was, was um, and where. Was and where. Mm -hmm. Was and where, okay? Aha. Uh -huh. What, well, let's see. Which subjects or pronouns can I use with was? I, she, it, he. I, he, she, and it. And what about where? You. You. We, they. They. We, we, they. they. Mm -hmm. Excellent, okay? You see? There is a difference. For example, an example can be, I was, I was at church uh, last Sunday at 10 a.m., for example, yes? Another example can be, uh -huh. This repeat the example, teacher. Okay. I was at church last Sunday at 10 a.m. ¿Sí? A las 10 de la mañana, el, el domingo pasado yo estaba en inglés. Yes. When we talk about estar. For example, imagine that now you are talkative. Le gusta hablar y es bien, le gusta hablar, tócate. But in the past, I was shy. ¿Sí? Hagamos eso, hagamos eso. Now I am talkative, but I was shy. A ver, ¿quién quiere ver? Para que comparemos pasado y, y, y presente y pasado. Ajá. Puede ser, yesterday I was at work, now I am at home. ¿Sí? ¿Sí me entienden lo que quiero? Que llegamos a eso. Uh -huh. Ok. Um, 
Yesterday, I played the guitar at after no uh, today I listen to music otra vez otra vez um yesterday I played the, the guitar at uh, 6 p.m. Uh, to I listen to music the same hours. Norita. No, sí y no. ¿Por qué no? Podemos agregarle. For example, si usted dice, yesterday I was playing the guitar. Was playing. ¿Sí? Digamos una acción que estaba ocurriendo en un momento específico en el pasado. Pero como estamos utilizando el simple, estamos utilizando el, el, el pass of the B. Yes. Y ya dijimos, subject plus was and were plus complement. ¿Sí? Igual a los que yo les dije. Now I am talkative, but I was shy. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver about el ser o el estar. Yes? Ajá. ¿Alguien más? Intente otra, Nora. Many years ago, I was a married. I am married? now... But now I am a single. <laughs> Excellent. Solamente quitémosle el a single. A married, no, sino que single, I was single, I was married. Or I am married, I am single. Yes? I, quitémosle I was, el, el aricol a. Eso no. El determinante, sorry. Eso sí quitemos. Please repeat, teacher. Bye. Dígamelo de nuevo y yo le digo que elimina. Uh -huh. Many years ago, I was married. Ese sí, pero dijo a single, ¿verdad? Ajá, uh -huh. but now I was a single. Uh -huh. No, entonces sería now I am, porque como es presente, now I am single. I am single, ok. Yes. I hate pizza last week. Excellent, Vladimir, pero en este caso estamos utilizando was and were, ¿ok? Ah, ok, teacher. Thank you. Está muy bien el ejemplo, ¿ha? Huh? Can I say it? Yes, of course. I was think. Um, now I am, I, I am, I am, Fat. <laughs> Yo creo que esa es la historia de la mayoría, ¿verdad? Ok, yes. thank you. Uh -huh. Another example. Um, I, I was tired when my parents were into my house. Mm -hmm. We're at home. Uh -huh. Excellent. Ahí no faltó el, el, el presente, pero excellent, ¿ok? Uh -huh. Who else? I was jealous of you, but now we are friends. Excellent. I overcome. <laughs> Excellent, okay. Alejandra. 10 years ago, I was a student in the university, and now I am professional. Aha, uh -huh. solamente que ahí sería, Ale, sería, I was a student from the university. Mm -hmm. Estudiante de, de la universidad. And now I, I am, am professional. a professional. Mm -hmm. Yes, I am a professional. A professional, yes. Excellent. Thank you, Alejandra. Uh -huh. Who else? Teacher, una pregunta. Uh -huh, 
Hace poco vi um, un video que decía If I Were. Eh, o sea, sé que lo que acabamos de, de escuchar de que el gua se ocupa con I, she, he, he, it, but en ese caso se ocupa con el I con where. Sí, pero para no confundirlos, Marcelo, solo le puedo decir que es otra cosa. Eso, if I were, significa si yo fuese. ¿Sí? Okay. E es otro, es otro ten, ¿sí? Solo okay, le puedo okay. decir eso que es otro, pero para no confundirlos y meternos en ese tema también, pero sí es otro, ¿ok? Ah, va. Gracias. If I were a child, uh -huh. sí, eso. Teacher. Hola. I was in my work today. I was at work today, uh -huh. and now I am at home. Yes? I am at home, okay. Uh -huh. Past and present, you see? Uh-huh. Tomorrow. I went this week, doctor, the last week. ¿Cómo, perdón, perdón? I went visit, doctor, the last week. I went to visit, yes, Vladimir. Solamente que en este caso, was and where, right? Eh, podemos decir, ¿por qué no hacemos del mismo doctor? But, digamos, I was at the clinic yesterday. ¿Sí? En el caso del estar, ¿verdad? Siempre visitando al doctor, pero en este caso estuvimos en la clínica, ¿ok? okay. I was at the clinic yesterday and now I am at home. Yes? Yes, teacher. Okay, thank you, Vladimir. Uh -huh. Uno más. I, um, I don't know if that is correct, but I find my baby was sick, but I'm feel I'm feeling working. My baby was sick. Uh -huh. My baby was sick, uh -huh. but I'm feeling worried. And I felt worried. Uh -huh. Or I was worried. Better. Okay. Better, okay? Thank you. Okay. Okay, guys. If you have your example, send, send it. Okay? Si tienen el ejemplo, envíen. Incluso si quieren escribir más, envíenlo, yo lo reviso. Okay? Si, if you have any questions, do you have any questions? No. No questions. A lot, right? Not today. Okay, guys. See you tomorrow. Bye bye. Thank you. Thank you. Bye. 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 Bye.